பிஎட் செகண்ட் இயர்ல கற்றலுக்கான மதிப்பிடுதல் அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லாம போர்க் யூனிட்டை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போறோம் இதோட சேர்த்தா உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல அஞ்சு யூனிட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் ஒரு சில கேள்வி நடத்திருக்கேன் நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தவனையும் நீங்க புக்கை ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ல இதுதான் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட்க்கு நீங்க ஈஸியா வந்துருவீங்க சோ இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தவனையும் நீங்க உடனே ரீட் அவுட் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது போர்த் யூனிட் போர்த் யூனிட் என்னன்னா அனைத்து பிரிவு மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய பள்ளிக்கான மதி மதிப்பிடுது பாருங்க அனைத்து பிரிவு மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய பள்ளிக்கான மதிப்பிடுதல் பாருங்க அனைத்து பிரிவு மாணவர்களையும் உள்ளடக்கினா ஒண்ணு கிடையாது எல்லா மாணவர்களையும் அதாவது என்னன்னா ஒரு சில செயலற்ற குறைபாடு குழந்தைகள் இருப்பாங்க செவித்திறன் குறைபாடு பார்வை திறன் குறைபாடு கற்கும் திறனில் குறைபாடு மன வளர்ச்சி குறைபாடு இந்த அது அனைத்து பிரிவு மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய பள்ளிகளுக்கான மதிப்பிடு இப்ப எல்லா குழந்தைகளும் படிக்கிற ஸ்கூல்ல அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி மதிப்பிடலாம் எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் மதிப்பிடுறாங்க அப்படின்ற பத்தி பார்க்க போறதா இந்த யூனிட்லாம் சொல்றப்பதா நீங்க செகண்ட் இயர்ல கிரியேட்டிங் அண்ட் முன்கூசி ஸ்கூல் அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்க கண்டென்ட் தான் இதுல வரும் அனைத்து பிரிவு மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய கல்வி வந்து அவங்க இந்த மாணவர்களை எப்படி மதிப்பிடணும் அப்படின்னு பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த யூடியூப் பொறுத்தவரைக்கு நமக்கு வந்து ஆறு கேள்வி இருக்குது சரிங்களா ஒண்ணு என்னன்னா இயலா தன்மையுடைய மாணவர்களை மதிப்பிடுதல் ஒண்ணு பாருங்க இயலா தன்மையுடைய மாணவர்களை மதிப்பிடுதல் ரெண்டு பாருங்க பல்வகை வேறுபாடுடைய கற்போரது கற்றல் செயல்பாட்டின் விளைவு மதிப்பிடுதல் மூணு பாருங்க மதிப்பிடுதலும் பின்னூட்டமும் நாலு பாருங்க பின்னூட்டம் வழங்கும் செயல்பாடுகள் அஞ்சு பாருங்க விளைமையை மிக்க பின்னூட்டத்தின் கோட்பாடுகள் ஆறு பின்னூட்டம் வழங்குவதற்கான உத்திகள் இந்த ஆறு கேள்வி இருக்கு இன்னைக்கு பாருங்க இந்த ஆறு கேள்வி ஒரு நாலு கேள்வி பத்தி ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் நான் கொடுத்துடுறேன் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் அடுத்த கிளாஸ் நான் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது நிறைய வரும் அடுத்த கிளாஸ் நான் கொடுக்குறேன் இந்த நாளுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் பாருங்க 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 இயலா தன்மையுடைய மாணவர்களை மதிப்பிடுதல் பாருங்க இயலா தன்மையுடைய மாணவர்களை மதிப்பிடுதல் நான் சொல்லிட்டேன் இயலா தன்மைனா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அதாவது அது செவித்திறன் குறைபாடு இருக்கலாம் கண் குறைபாடா இருக்கலாம் பார்வை திறன் குறைபாடா இருக்கலாம் கற்றல் திறனில் குறைபாடா இருக்கலாம் மன வளர்ச்சி குறைபாடா இருக்கலாம் இன்னும் பிற வகை மாணவர்கள் குறைபாடு இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் சேர்த்து எப்படி மதிப்பிடலாம் ஒரு நார்மல் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி எப்படி மதிப்பிடலாம் சொல்லி எப்படி பாத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு எப்படி எப்படி மதிப்பிடலாம் அப்ப முதல் கேட்பாங்க ஈழா தங்களுடைய மாணவர்களை மதிப்பிடுதல் நல்லா கவனிச்சுங்க அப்ப ஈழா தங்களுடைய மாணவர்களை மதிப்பிடணும்னா அந்த குழந்தைகளை பத்தி முழு முழு அனைத்து இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த ஆசிரியர் தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே அவங்களை பத்தி மதிப்பிட முடியும் சோ அந்த ஆசிரியர் தெரிஞ்சிருக்குன்னா அந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட் பத்தி முழுசா தெரிஞ்சிருக்குன்னா அந்த ஆசிரியர் எதை தானே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற பத்தி தான் இந்த முதக்கிலே பார்க்கணும் அதான் பாருங்க இயலா குழந்தை கற்பித்தலை மேற்கொள்வதற்கு முன் பாருங்க இயலா தன்மையுடைய குழந்தைகளுக்கு கற்பித்தல் நம்ம நம்ம கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவர்களது குறைபாட்டின் தன்மையும் எந்த அளவுக்கு அவங்க குறைபாடு இருக்கு குறைபாட்டின் தன்மையையும் அளவையும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கு விரைவாக மதிப்பிடுவதற்கு பல்வேறு மூலங்களில் இருந்து விவரங்களை திட்டுதல் அவசியம் பாருங்க அந்த செயல குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம கற்பித்தல் மேற்கொள்வதற்கு முன்னாடி அந்த குறைபாட்டின் தன்மை அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த குறைபாட்டு தன்மை எப்படி இருக்கு அந்த குறைபாட்டு அளவு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ஒரு ஆசிரியர் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஆசிரியர் தெரிஞ்சிருக்கா எதன் மூலமா தெரிஞ்சிருக்கலாம் அடைவு சோதனைகள் அந்த ஸ்கூல் அட்மிஷன் போடுவது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டெஸ்ட் வச்சு இந்த ஸ்டூடெண்ட் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கு அதை பஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடைவு சோதனை அடுத்து முறைசாரா அளவீடுகள் அதாவது என்ன சில 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 மைண்ட் மைண்ட் ரீதியா டெஸ்ட்ல வச்சு அந்த குழந்தைகளுடைய மன வளர்ச்சி எப்படி இருக்கா அந்த மாதிரி விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் மூணு உற்று நோக்கல் அப்சர்வ் பண்றது மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் நாலு கற்போரின் தன் அறிக்கை அவங்களே தன்னுடைய பத்தி தன்னை பத்தி அறிக்கையை கொடுக்கறது எனக்கு இதுல குழா இருக்கு இதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே கொடுக்கறது அஞ்சு பெற்றோரின் அறிக்கை அந்த குழந்தையோட பெற்றோர் வந்து எங்க குழந்தைக்கு இந்த குறைவாடு இருக்க பெற்றோர் வந்து கொடுக்கறது ஆறு குழந்தைகளது கட்டளை தொடர்ச்சியா கண்காணித்து பெறப்படும் தகவல்கள் குழந்தையோட கட்டளை வந்து தொடர்ச்சியா கண்காணித்து அதை பெறப்படும் தகவல்கள் ஏழு மருத்துவர் அந்த குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை பெற்ற மருத்துவர் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்து அதை நம்ம தெரிஞ்சு ஒரு ஆசை தெரிஞ்சுக்கலாம் எட்டு சிறப்பு கல்வி ஆசிரியர் அதாவது நம்ம நார்மல் ஸ்கூல் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த சிறப்பு கல்வி இருந்தா அந்த ஸ்கூல் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூலுக்கு எந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்க
எந்த வகையான குறைபாடுகள் பாருங்க பல்வேறு வகை குறைபாடுகள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க உங்களுக்கு ஒன்னு பார்வை திறன் கொடுத்துருக்காங்க பார்வை திறன் குறைபாடு குழந்தைகள் எப்படி மதிப்பிடம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு செவித்திறன் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் எப்படி மதிப்பிடம் கொடுத்துருக்காங்க மூணு கற்கும் திறனின் குறைபாடு குழந்தைகள் கொடுக்கணும் கொடுத்துருக்காங்க நாலு மன வளர்ச்சி குறைபாடுகளுக்கு எப்படி மதிப்பிடம் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு பிற வகை பிற வகை மாணவர்கள் பிற என்னென்ன சாதாரண குறைபாடுகள் அவர்களுக்கு எப்படி மதிப்பிடணும் இப்படி வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு விஷயம் இந்த கேள்வி ஒரு கேள்வியில கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்த வச்சு நீங்க எப்படி மதிப்பிடணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க நான் என்ன சொல்றேன் பார்வை திறன் குறைவான சொல்லிட்டேன் செவித்திறன் குறைவான சொல்லிட்டேன் கற்கும் திறனை குறைவான சொல்லிட்டேன் மன மன வளர்ச்சி குறைவான சொல்லிட்டேன் அடுத்த பிற வகை மாணவர்கள் சொல்லிட்டேன் உதாரணம் பாருங்க பார்வை திறன் குறைபாடு குறைபாடுடைய மாணவர்கள் வந்து எப்படி மதிப்பிடலாம்னா வளரி மதிப்பீடு இன்னொன்னு சொல்றாங்க தொகுத்தறி மதிப்பீடு இந்த ரெண்டு மதிப்பீடு வச்சு பார்வை திறன் குழந்தைகள் மதிப்பிடலாம் சொல்றாங்க அதனால சார் வளரி மதிப்பீடு வளரி மதிப்பீடு ஒன்று கிடையாது வகுப்பறையில் ஆசிரியர் நடத்தும் பாடப்பகுதியினை வாய்மொழியாக கேள்வி கேட்டு பதிலை பெறுவதன் மூலம் மாணவர்களது கற்றல் நிலையை ஆசிரியர் மதிப்பிட முடியும் ஆசிரியர் வந்து வாய்மொழியா கேள்வி கேட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வாய்மொழியா ஆன்சர் பண்றப்ப அவங்களுடைய கற்றல் மதிப்பை அறிய முடியும் இந்த என்ன சொல்றாங்கன்னா வளரி மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ என்ன செய்யலாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு பார்வை தெரியாது சோ வாய் மூலமா கேட்டு செய்யலாம் அதே மாதிரி வீட்டு ஒப்படைப்புகள் கொடுத்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் செஞ்சு வர சொல்லலாம் கண்டு தெரியாது சார் அப்ப வீட்டு பெற்றோரோட உதவியோட இல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உதவியா இருக்கு யாராவது ஒரு மூலமா ஒப்படைப்புகள் கொடுத்து அதை செஞ்சுட்டு வர சொல்லலாம் அவங்களுக்கு டைம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்ப தொகுத்தறி முத்திரா என்னன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்து டெஸ்ட் வச்சு வாங்குறது அதான் தொகுத்தறி முத்திரி சொல்லுவாங்க அதனால தொகுத்தறி தேர்வுகளில் பார்வை திறன் குறைபாடு மாணவர்களுக்கு மற்றவர்கள் மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் அதே குஷன் தான் அவங்களும் கொடுப்பாங்க ஆனா அவங்க சொல்ல சொல்ல எழுதுறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்புக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க அப்போ போக அவங்களுக்கு டைம் ஆனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க சரிங்களா சோ இதுதான் என்னன்னா இந்த பல்வேறு வகை மாணவர் குறைபாடுகள் மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த பார்வை திறன் குறைபாடுகளுக்கு வந்து சேருது இதே மாதிரிதான் செவித்திறன் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க எப்படி பார்வை திறன் குறைபாடுகளுக்கு எப்படி மதிப்பிடும் சொல்லி பார்த்துட்டேன் அதே மாதிரிதான் செவித்திறன் குறைபாடுகள் மாணவர்களுக்கு எப்படி மதிப்பிடுறாங்க அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அடுத்து கற்கும் திறனை குறைபாடு அதான் சார் கற்கும் திறனை செவித்திறனா ஈசியா சொல்லிடலாம் கற்கும் திறனா ஈசி சொல்ல இது பார்வை திறனா ஈசி சொல்லலாம் அதான் சார் கற்கும் திறனை குறைபாடு என்ன சார் கேட்டீங்கன்னா பாருங்க கற்கும் திறனின் குறைபாடுகள் என்பவை மூளை செயல்பாட்டினால் முக்கியமான மூளை செயல்பாட்டினால் ஏற்படும் கோளாறுகளால் தோன்றுவதாகும் பாரு மூளை செயல்பாட்டின் கோளாறுகளால் தோன்றுவதாகவும் தான் அந்த கற்றல் குறைபாடு சரிங்களா இதன் காரணமாக குழந்தையிடம் இயல்பாக வளர வேண்டிய அடிப்படை செயல் திறன்களான இந்த மூளை பாதிப்பான அடிப்படை திறனான பேசுதல் வாசித்தல் எழுதுதல் எண் கணக்குகளை செய்தல் போன்றவற்றில் குறைபாடு ஏற்பட்டு பள்ளியில் மற்ற குழந்தைகள் போல் கற்றலில் ஈடுபட முடியாமல் போதல் சோ இந்த குழந்தைகள் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த குழந்தைகள் எப்படி மதிப்பிடணும் அப்படின்ற பத்தி பார்க்க போறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மன வளர்ச்சி குறைவான குழந்தைகள் மன வளர்ச்சி குழந்தைகள் எப்படி மதிப்பிடணும் பார்க்க போறோம் அஞ்சு நாள் பிற வகை மாணவர்கள் மத்த நாட்கள் குறைவான எப்படி மதிப்பிட போறோம் அப்ப இந்த இதெல்லாம் பத்தி மதிப்பிட பத்தி தான் பார்க்க போறதா என்னன்னு கேட்டா இந்த பல்வகை வேறுபாடுடைய கற்போரது கற்றல் செயல்பாட்டில் நிலைமை மதிப்பிடுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாருங்க மூணாவது பாருங்க மதிப்பிடுதலும் பின்னூட்டமும் அதனால சார் மதிப்பிடுதலும் பின்னூட்டமும் பாருங்க மதிப்பிடுதலாம் என்ன தெரியும் ஸ்டூடெண்ட் மதிப்பிடு சொல்றா பின்னூட்டம் அதனால சார் பின்னூட்டம் என்ன சார் வேற முடியாது ஸ்டூடெண்டோட குறைகளை கண்டறிஞ்சு அந்த குறைகளை தீர்க்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லத்தான் பின்னூட்டம் சொல்லுவாங்க சரி இப்படி பின்னூட்டத்தை கொடுத்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தா பின்னூட்டம் கொடுத்த பிறகு ஸ்டூடெண்ட் உடைய திறமை எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பின்னூட்டம் கொடுக்கணும் கொடுத்த பிறகு அவங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அப்படின்ற பத்தி ஃபுல்லா பார்க்க போறதா என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த மதிப்பிடுதலும் பின்னூட்டமும் சரி அது பின்னூட்டம் பின்னூட்டம் அளித்தல் என்பது மதிப்பீட்டின் மூலம் அதாவது மதிப்பீடு செஞ்ச பிறகு மாணவர்களின் கற்றலில் காணப்பட்ட குறைபாடுகளை பார்க்க மாணவர்களது கற்றலில் காணப்பட்ட குறைபாடுகளை அவர்களுக்கு தெரிவித்து உனக்கு இன்னொன்னு குறைபாடுலாம் இருக்கு அவற்றை களைவதற்கு அந்த குறைகள் எப்படி களையணும் அந்த அவற்றை களைவதற்கு வழிமுறைகளை பரிந்துரைப்பதாகும் அந்த வழிமுறைகளை பரிந்துரைப்பதுதான் பின்னூட்டம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க மாணவர்களது மதிப்பிடுதலின் முக்கிய நோக்கம் அவர்களது கற்றலை மேலும் செம்மைப்படுத்தி எதுக்காக சார் அந்த குறைகளை கட்டணத்தை அவங்க சரி பண்றோம் எதுக்கானா என்ன அது முக்கிய நோக்கம் கற்றலை மேலும் செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்துவதாகவும் மேல் கற்றலை செம்மைப்படுத்தி மேலும்
எப்படி இந்த மாணவர்களுக்கு என்னென்ன விஷயம்லாம் சொல்லணும் என்னென்ன குறைகள் இருக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு இன்னும் குறைகள் நீங்க இருக்கலாம் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு திட்டத்தை ஒர்க் பண்ணணும் இந்த செயல்பாடு ஒண்ணு ரெண்டாவதுங்க பின்னூட்டத்தின் விளைவினை சோதித்தது அந்த நம்ம சொன்ன பிறகு அவ எப்படி செயல்படுறா அந்த விளைவு எப்படி இருக்கு அதை சோதித்து அறிதல் அடுத்து மூணாவது பாருங்க மேம்படுத்திடம் <laughs> மேம்படுத்திடம் <laughs> ஆசிரியர் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கும் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளும் இந்த இந்த மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கும் இடையே இணைப்பு பலமாக இருக்கிறது தான் இந்த பின்னூற்றம் அதை கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு தேசத்துக்கு மூணாவது மதிப்பிடுதல் பின்னூற்றம் பின்னூற்றம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி மதிப்பிடுதல் பத்தி பார்க்க போறது அது இந்த பின்னூற்றத்தின் செயல்பாடு பின்னூட்டத்தை எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் அதுல என்ன சொல்ற நாலு விஷயம் சொல்றாங்க ஒண்ணு பின்னூட்டத்தினை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டத்தை வகுத்தல் ரெண்டாவது அத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் அடுத்த பிறகு நடைபெறுத்த பிறகு பின்னூட்டத்தின் விளைவினை சோதித்தறிதல் சோதித்த பிறகு அதுக்கு பிறகு மாணவர்கள் மீண்டும் சோதனை செய்தல் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்க அதையா பார்க்கறது சோ இதுதான் இந்த நாலு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்த ரெண்டு கேள்வி அடுத்த கிளாஸ் அப்போ ரெண்டு முக்கியமான கேள்வி இந்த ஆகிய மாணவர்கள் ஏழா தமிழுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் மதிப்பிடுதல் ஏழா தமிழ் மாணவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு எப்படி தெரிஞ்சுட்டா அதை மதிப்பிட முடிஞ்சு சொல்றேன் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எட்டு வயதான விஷயம் சொல்றேன் மருத்துவர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும் பெற்றோர் மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும் மாணவர்கள் தன் சுய அறிக்கை கொடுக்கறதுனால தெரிஞ்சுக்கலாம் அவனை உற்று நோக்குறதுனால தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு எட்டு விஷயத்தினால தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தெரிஞ்சுட்டா எப்படி என்ன பண்றது அவனை எப்படி மதிப்பிடுறது அப்படின்னு பத்தி முதல்கேள்வி பார்க்க போறோம் அடுத்து பல்வகை வேறுபாடுடைய கற்றல் கற்போர் சிலர் பல்வேறு பல்வகை வேறுபாடு நான் சொல்லிட்டேன் பார்வை தெரிவு குறைபாடு சொல்லிட்டேன் அவங்களுக்கு எப்படி வளரி 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 முறை தொகுத்து தெரியும் ரெண்டு முறையில செய்யறேன்னு சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி செவித்தளருக்கு எப்படி மதிப்பிடுறாங்க அவனை எப்படி சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி மன வளர்ச்சி குறைவானவர் அடுத்து பிறவகை குறைவுள்ளவர்கள் சரியா இதெல்லாம் பத்தி பார்க்க போறதா இந்த ரெண்டா கேள்வி மூணாவது கேள்வி மதிப்பு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் நாலாவது கேள்வி பின்னூட்டும் வளர்ந்து செயல்பாடு சோ அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த ரெண்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தவனே நீங்க ஒரு ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த யூனிட் ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் இதுல இருந்து ஒரு கேள்வி உறுதியாக சரியா தேங்க்யூ